السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء أرجو أن تكونوا بحال وصحة جيدة محاضرتنا الأخيرة أخذنا بها اللوب ستيتمنت هاي المحاضرة راح نكرر ونعيد اللوب ستيتمنت حتى نستذكر الأمور وفائدة اللوب ستيتمنت نستذكر إنه الفور لوب عندنا اللوب ستيتمنت هي أو إتريشن سميناها التكرارات اللوب كاوز Loops cause a section of your program to be repeated a certain number of times. هو جزء أو يسبب إنه جزء من برنامجك إنه ينعاد أو يتكرر لعدد محدد من المرات إنه يسبب تكرار جزء من برنامج عدد محدد من المرات. The repetition continues while the condition is true. إنه تكرار هذه استمر لطالما إنه الشرط هو صحيح. When condition becomes false, the loops end on control. passes to the statement following the loop. إنه لطالما عندما يكون الشرط مالتك خاطئ أو عندما لا يتحقق الشرط راح إنه ينتهي التكرار ويستمر تنفيذ البرنامج بالتتابع. There are three types of loop statements. هناك ثلاث أنواع للوب statements. النوع الأول هو the for loop. The for loop in the for loops execute a section of the of codes a fixed number of times. It's usually also not always used when you are now before entering the loop. How many times you want to execute the code? إنه ال for loop جنا إنه ينثد عدد محدد من المرات ويستخدم دائما أغلبا غالبا وليس دائما إنه عندما عندما نعرف قبل استخدام اللوب عدد المرات الريدين كم يروح فيها الجملة أو مجموعة الجمل أو الكود مالتي اللي أريد أكرره مسبقا أنا أعرف كم مرة أريد أكرر هذا الكود وحتى التنفيذ مالته أو طريقة أو structure مالته راح نأخذها يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية هو أول initialization أول بداية إنه نكتب الفور بعدين نفتح قوس بعدين initialization expression يعني القيمة البدائية للوب initialization expression اللي هي هنا القيمة البداية للوب انه بين اللوب يبدي عندما i تكون صفر انتجار i تساوي صفر يبدي انه اللوب او بداية اللوب ال i تساوي صفر فارزة منقوطة لنهاية ال statement الأولى هنا عندي ال condition او ال test expression انه ال condition الشرط مالتي قلنا انه الشرط او ال repeat او iteration انه يتكرر عدد محدد من المرات لطالما انه الشرط هو صحيح عندما يكون الشرط خطأ راح يطلع من اللوب وينفذ بقية الجمل، فهذه هي الجزء اللي نكتب به الشرط مالتي، هنا الشرط مالتي عندما يكون الـ i، هنا البداية مو واحد، الـ i يكون إنه أصغر أو يساوي عشرة، فراح يتكرر من الواحد للعشرة، فتكون تكرار يكون بعشر مرات، بخلال عشر مرات، بعدين بعدها فارزة منقوطة نجي إنه التعبير اللي بعده هو الـ i plus plus increment expression اللي هو معناها مقدار الزيادة. أو مقدار النقصان أو decrement expression مو مرات إنه مو دائما إنه نستخدم بالعداد أو بالفور إنه زيادة مرات بعض الأحيان نحتاج إنه العداد يكون يتناقص فلذلك أما decrement expression أو decrement expression أو نسميها change value أو change value أو قيمة التغير أوكي إنه قيمة التغير إنه إيش قد راح يتغير معنى التغير في المثل راح يكون بمقدار واحد i++ بلس بلس مثل ما اخذنا بالعمليات الحسابية بدل ما اكتب انه i يساوي i زائد واحد انه اخذنا unary operations بعدين انه اسد القوس نلاحظ انه قد ملاحظة على notes no semicolon here يعني ماكو semicolon ماكو فارزة منقوطة بعد انه الفور جملة الفور بعدها نكتب <hesitation> statement اذا كان عندي single statement او statement وحدة نكتبها بعد فارز منقوطة هذه الستيتمنت راح يتطبق عدد محدد من المرات مثل هذا المثال اللي أخذناه راح تتطبق هذه الستيتمنت عشر مرات إذا عندي بلوك أوف ستيتمنت أو نقدر نخلي هذه الستيتمنت عفوا بداية نقدر نخلي هذه الستيتمنت بين بيجين و إنس إذا كانت عندي بلوك أوف ستيتمنت راح نخليها بين علامة بيجين و إنس إنه هاي بلوك أوف ستيتمنت أو مالتيبل ستيتمنت تو بادي أو مالت ستيتمنت مثل ما نسميها هذه هو ال structure حتى اكتب ال لوب. اوكي ناخذ مثال بسيط. 
مثلا عندنا مثال اذا اريد اطبع الارقام من 1 الى 10 رايت سي بلس بلس بروجرام تو برنت ذا نمبر فروم 1 تو 10 اوكي بداية انه احتاج عوضا انه ما اكتب انه سي اوت 1 سي اوت 2 سو اوت 3 وهكذا اقدر انه اكتبها جملة فور واحدة عوضا انه اكمل الجملة او اكرر الجملة 10 مرات جملة الطباعة راح تفتنا نتيجة على فور انتجر اي اعرف قيمة الاي لان ما معروفه واعطيها واحد بالبداية القيمة البدائية للاي تكون واحد لانه اريد اطبع من الاعداد من واحد الى عشرة الى اي اصغر او يساوي جيد عشرة بعدين هاي شرط التوقف انه لطالما انه الشرط هاي راح يتكرر بينما انه يكون العدد اكبر من عشرة راح يتوقف ويكمل الخطوات اللي بعدها بعدها انه قيمة الزيادة انكريمنت فاليو أو نكلمن فاضي عفوا حتى إنه نعرف قيمة الزيادة. هنا أنا بعدها إيش راح إنه أكتب أكتب إنه ال statement اللي راح أنفذ عليها هاي الجملة. The statement ما هنا أنا راح يكون بس مجرد طباعة C out قيمة ال i بعدها أكتب ال end of حتى ينزل صفر. فإذا أقول له compile في البداية ننتظر. حد ما نشوف إنه النتيجة راح تكون عندي أوكي إيرور زيرو رونج رونجز الأخطاء صفر الأخطاء والتحذيرات صفر بعدها أضغط ران راح تطلع لي النتيجة مالتي تطبع لي واحد اثنين ثلاثة إلى الرقم عشرة خلينا نلاحظ هنا الأرقام راح تلاحظ هاي الأرقام مالتنا إنه هاي النتيجة مالتي عندنا ناخذ مثال ثاني write a C++ program to enter 10 numbers and calculate the number of the even numbers by using for loops يعني إنه اكتب برنامج لغة C++ لحساب أو لإدخال عشر أرقام وحساب عدد الأعداد أو عدد الأرقام الزوجية. فبهذا المثال إحنا شو نحتاج؟ راح نقول إنه ما دام إنه عدد أرقام راح نحتاج إنه نحسب مجموعها. شو نسميه سام في يمثل لي الأعداد الزوجية بالبداية أعطي العداد هذه عددها أعطي صفر. أعرف انتجر سام إذا يساوي صفر. فارز منقوطة فارز عفوا بعد احتاج انه القيمة اللي راح ادخل بها الاعداد انا اسميها x فارز منقوطة بعدين فور انتجر i من واحد الى i اصغر او يساوي عشرة يعني عندي عشرة ارقام بعدها راح اكتب سي ان ادخل الرقم سي ان قيمة ال x القيمة الاولى للعشرة ارقام اختبرها بعدها اختبرها اف ال x موديلس الاثنين تساوي صفر يعني العدد اذا كان العدد زوجي شو نسوي نضيف للمجموع مقدار واحد واضح بعد الاند بين بيجن واند هاي الخطوات بعد النهايه ما حسبت ودخلت عشر ارقام حسبت الاعداد الفرديه راح ابدي اطبع السم شو سي اوت سم ايفن اوكي او بالبدايه رساله توضيحيه ذا نمبر نمبر تساوي عدد الاعداد الزوجيه تساوي على امد راج قيمه السم وفارز منقوطه هسه نحاول انه ننفذ او البدايه الكومباير حتى نشوف اذا في ايرور برنامج مالتي ايرور زيرو ورونجز زيرو وورنينجز عفوا وورنينجز زيرو ايضا بعدين نعطي ران هسه راح يطلب مني يمي شاشه الادخال ادخل الارقام ندخل واحد 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 اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة هسه دخلت عشر أرقام إذا نحسبها إنه عدد الأرقام الزوجية خمسة نحسبها هنا يعني واحد يعني من فوق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فهاي عدد الأعداد ال عدد الأرقام الزوجية عددهن إذا ردنا نغير بي مثلا إنه عوضا إنه أحسب إنه الأعداد الزوجية أقول لك أحسب لي الأعداد مثلا ال 
موجبه با دا پوزیتیف نمبر به دا پوزیتیف نمبر مثلا سم سم بی پوزیتیف بيساوي صفر انتجار هنا عشر ارقام عوضا هنا بس انه اغير ايضا الشرط ما ايش راح يكون راح يكون انه عوضا انه الاكس مودي راس يعني يساوي صفر راح اخليها قيمة الاكس اذا كانت اكبر من الصفر العدد الزوجي ضيف لي للسام بوزيتيف مقدار واحد بالاخير ادفع لي السام بوزيتيف فهسا اقول كومباير اوكي اقول له ران خلينا ندخل او البداية عفوا هنا شاشة التنفيذ الادخال اطلب مني ادخال قيم بالبداية ادخل مثلا واحد اثنين ثلاثة بعدها صفر 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 بعدها بالسايد سايد تسعة سايد اوكي عفوا انه صار خطا لازم ندخل عشر ارقام خلينا نعيد التنفيذ هنا ران ندخل مثلا سالب واحد سالب واحد اوكي سالب اثنين سالب ثلاثة سالب سبعة واحد اثنين صفر كم رقم صار واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بعد رقمين تسعة عشرة عدد الأرقام الموجبة راح تكون عندي الواحد والواحد هنا اثنين هنا اثنين ثلاثة وهنا ستة أربعة بقية ما يحسب ما راح يعدهم أرقام فردية لا نأخذ مثال ثالث إنه كان عندي برنامج أو write a C++ program to enter ten numbers okay and calculate the sum of them and average يعني إنه إدخال برنامج كتب برنامج لغة C++ إدخال عشر قيم وحساب المعدل المجموع مالت الأول ثم المعدل في شيء حاجة راح أحتاج أول بداية أو أنا راح أحتاج إنه ال أحتاج إلى عداد وأحتاج إلى القيم أو انتجار أفون X اللي يدخل بيد أرقام والسم المجموع مالت بالبداية سأضيف صفر بعدين أيضا إنه أحتاج إلى قلنا الأفريج أنطي معدل أنطي واحد أو أوكي بس معدل أفريج بعدها إنه أكتب العداد for i راح تكون قيمة من واحد إلى i شرط التوقف طالما ال i أصغر أو يساوي عشرة أوكي عشرة أرقام بعدها فارزة مضبوطة القيمة الزيادة i plus plus بعدين إنه راح بيندقين والانت راح أكتب الخطوات مالت البرنامج أو إذا إنه أدخل القيم سي ان الاكس بعدين سم راح تساوي او زائد تساوي اضيف للسم اضيف قيمة الاكس للسم بعدين اخر شيء ورا ما انه لقيت المجموع اخر شيء ورا ما انه اجمع كل الاعداد شو اقول الافريج تساوي قيمة السم مقسومة على عشرة لانه المعدل عدد الاعداد او مجموع الاعداد على عددها وآخر شيء أقول سي أوت سام عفوا سام تساوي السام سام اند أوت سي أوت افريج AV كافي يساوي average مختصر ال average ال AV اوكي و end there and L هسه نقول له compile اوكي هنا ال for لانه ما معرفين فراح عندنا error لانه ما معرفين ال I فش نقول له integer I نقول له compile من جديد اوكي خلنا error zero هسه تنفذ نقول له بس run تطلع من شاشة التنفيذ هسه لازم ندخل العشر أرقام بين نقول واحد اثنين ثلاثة خمسة أوكي هي عشرة أرقام أوكي المجموع مالتها أربعين إذا أربعين قسمناها على عشرة راح تطلع أربعة هاي هو مجموع الأعداد هذا الأرمي والمعدل مالتهن اللي هنا راح نحاول إنه نتوقف راح أضيف لكم بقية الأمثلة حتى لا يكون فيديو طويل راح أضيف لكم فيديو ثاني إن شاء الله